সমাজে ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুবর্ণ সময় যাচ্ছে আজকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো মোবাইল ব্যাংকে যদি আপনার একটি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে এই ব্যাংকের যত সব লেনদেন যেমন আপনার ব্যালেন্স দেখা ফান্ড ট্রান্সফার করা স্টেটমেন্ট নেওয়া বা আপনার এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন আপনার এফডিআর এ টাকা জমা করতে পারবেন এমন কি আপনার যদি কোনো স্বাধীন সঞ্চয় এই রকম যদি কোনো সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকে সেই অ্যাকাউন্টও আপনি টাকা ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন অর্থাৎ যে কোনো ব্যাংকিং লেনদেনে আপনি এখন পাচ্ছেন আপনার মোবাইলে গড়ে বসে আর তাই নিয়ে আজকে আমার এই ভিডিওটি তাহলে আর দেরি নয় চলো আমরা দেখে আসি যেমন এই যে পাই ব্যাংকিং আমার কার্স হাটটা যেখানে দেখা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে পাই ব্যাংকিং এই পাই ব্যাংকিং যদি আপনার মোবাইলে ইনস্টল থাকে তাহলে আপনি এই ডাটা কানেকশন দিয়ে এই পাই ব্যাংকিংটা আপনি কীভাবে ওপেন করে নেবেন যখন আপনার অ্যাপটি ওপেন হবে তখন আপনাকে এই রকম একটা নোটিফিকেশন আসবে এখানে একটা ঠিক চিহ্ন আপনাকে দিতে হবে আই এগ্রি টু দিস টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তারপরে যে নিচের দিকে প্রসেস আছে এই প্রসিডে আপনি ক্লিক করবেন যখন প্রসিডে ক্লিক করবেন তখন এখানে আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং এখানে আপনার ডেট অফ বার্থ এবং এখানে আপনার মোবাইল নাম্বার এবং এখানে আপনার মোবাইলের যে অপারেটর তা সিলেক্ট করে দিতে হবে তারপর নেক্সট ডে ক্লিক করবেন এই রকম আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা টাইপ করে দিলাম তারপর এখানে আমার ডেট অফ বার্থ টাইপ করে দিলাম এখানে আমার মোবাইল নাম্বারটা টাইপ করে দিলাম এখন অপারেটর নাম্বারটা আমি গ্রামীণ সিলেক্ট করে দিলাম যদি আপনাদের অন্য কোনো অপারেটর হয় তাহলে আপনারা তাও সিলেক্ট করে দিবেন তারপর নেক্সট এ ক্লিক করবেন যখন নেক্সট এ ক্লিক করবেন তখন এই অ্যাকাউন্টের সাথে যে সংযুক্ত মোবাইল নাম্বার সেই মোবাইল নাম্বারে একটা ওটিপি যাবে এবং ওটিপি যাওয়ার পর আপনারা এই ভেরিফাই এ ক্লিক করতে হবে যেখানে আমি আমার ওটিপিটা পেয়ে গেছি তারপর আমি এখন ভেরিফাই এ ক্লিক করলাম যখন ভেরিফাই এ ক্লিক করলাম তখন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যে সংযুক্ত ইমেল আইডি ইমেল অ্যাড্রেস এখানে টাইপ করে দিতে হবে এই ইমেল অ্যাড্রেসটা টাইপ করে দেওয়ার পর নেক্সট এ ক্লিক করতে হবে আমি আমার ইমেলটা এখানে টাইপ করে দিলাম তারপর এখানে নেক্সট এ ক্লিক করে দিলাম যখন আমি নেক্সট এ ক্লিক করলাম তখন আমার সেই ইমেলে একটা ওটিপি যাবে তখন এই ওটিপিটা এখানে টাইপ করে দিতে হবে তারপর যে নিচে ভেরিফাই আছে আমাকে সেই ভেরিফাই এ ক্লিক করতে হবে আমি ওটিপিটা টাইপ করে দিলাম এবং ইমেলে যে ওটিপিটা পাঠাইছে দেখেন সেই ওটিপিটা এখানে দেখা যাচ্ছে ইমেল থেকে চেক করে আমি ওটিপিটা নিলাম তারপর এখানে ওটিপিটা এখানে দিয়ে দিলাম তারপরে ভেরিফাই এ ক্লিক করলাম এখন আপনার এই রকম একটা ফর্ম আসবে এই ফর্মে আপনাকে কিছু ম্যান্ডেটরি জিনিস বিষয় আছে কিরকম বিষয়টা ফার্স্ট মিডল লাস্ট এই নামগুলো আপনার লিখতে হবে এবং উপর দিকে আপনি দেখতে পারবেন আপনার কি নাম আপনার মায়ের কি নাম বাবার কি নাম এই তথ্যগুলো এখানে থাকবে তারপর যেমন আমার নাম টিপু হালদার তাহলে ফার্স্ট নেমটা হবে টিপু মিডল নাই লাস্ট হবে হালদার তারপর ফাদার্স নেম ফার্স্ট লিখতে হবে মিডল থাকলে মিডল লিখতে হবে লাস্ট লিখতে হবে এবং মায়ের নাম ফার্স্ট মিডল লাস্ট লিখে আপনাকে এখানে সাবমিট করতে হবে তাহলে আমি আমার ডাটাটা দিচ্ছি দেখেন আমি আমার নাম মিডল নাই মিডল আমাদের কারো নাই তাহলে ফার্স্ট নেম লাস্ট টাইম ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম প্রথমে আপনার নিজের তারপরে আপনার ফাদার তারপরে আপনার মাদারের নামটা এখানে দিতে হবে তারপর এখানে সাবমিটে ক্লিক করতে হবে আমি সাবমিটে ক্লিক করলাম যখন সাবমিটে ক্লিক করবেন তখন তারা এইরকম একটা নোটিফিকেশন দিবে সেলফ রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিটেড প্লিজ ওয়েট ফর ইউর অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেশন এখানে প্লিজ ওয়েট ফর ইউর অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেশন তার জন্য তারা এখানে কি শর্ত দিছে দেখেন উই হ্যাভ সেন্ট রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট পিডিএফ ইন ইউর ইমেল প্লিজ ডাউনলোড দ্য ডকুমেন্ট অ্যান্ড সাবমিট ইট টু ইউর অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ব্রাঞ্চ অর্থাৎ যেখানে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্রাঞ্চটা অর্থাৎ যে ব্রাঞ্চে আপনি অ্যাকাউন্ট করছেন সেই ব্রাঞ্চে একটা পিডিএফ ফাইল পাঠাবে এবং সেটা আপনাকে আপনাকে একটা স্বাক্ষর করতে হবে স্বাক্ষর করে তারপর তাদের সামনে আপনার নাম ঠিকানা সহ থাকবে সব কিছু যাচাই করে আপনি স্বাক্ষর দিবেন তারপরে আপনার এই অফিসটা ক্লোজ করে দিলাম তারপরে আপনাকে মোবাইল ব্যাংক থেকে তারা পিআই ব্যাংকিং এ স্বাগত জানাবে দেখেন ইমেলটা কি পাঠাইছে মোবাইল ব্যাংক লিমিটেড পিআই ব্যাংকিং সাইনিং আপ ডিয়ার বেলুড কাস্টমার ডিয়ার বেলুড কাস্টমার থ্যাংক ইউ ফর পিআই ব্যাংকিং রেজিস্ট্রেশন ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কন্ট্যাক্ট উইথ ইউর অ্যাকাউন্ট হোল্ডিং ব্রাঞ্চ ফর কমপ্লিটিং the remaining formalities if this action is not immediate by you please call immediately phone number or to from any mobile within bangladesh a number ta tara diye dise from any hoyar in the world ortat ei bangladeshi number hote hobe ebong apnar ei 
নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে এবং আপনাকে যদি এই অ্যাপসটা এবং রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তাহলে আপনাকে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তারপর এই নাম্বার আমি যখন যোগাযোগ কমপ্লিট করে দিলাম তাদের সাথে আমি সাইন ইন করলাম তারপর তারা কি করবে তারা আপনাকে এই ইমেলটা যখন দিল দেওয়ার পরে আপনাকে এই দেখেন তারা লেখছে দেখেন ডিয়ার কাস্টমার থ্যাঙ্ক ইউ ফর পি আই ব্যাংকিং রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন যে করছি তারপরে সে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কন্ট্যাক্ট উইথ ইউর অ্যাকাউন্ট হোল্ডিং ব্রাঞ্চ তারপরে তারা পি আই এর সাপোর্ট ইমেল আইডি সেই ইমেল আইডিটা তারা এখানে আমাকে সরবরাহ করছে তারপর এখানে আর কিছু লিখা দিছে যেটা আপনারা পরে দেখবেন তারপর আপনাকে আপনাকে একটা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে এই ইউজার আইডিটা এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আপনাকে লগ ইন করতে হবে এখানে আপনার ইউজার আইডি দিতে হবে তারপর নিচে বলছে দেখেন প্লিজ টাইপ ফ্রম ক্যাপশন বিলো এই ক্যাপশনটা আপনাকে এখানে দিতে হবে এই ক্যাপশনটা এবং ইউজার আইডি যখন টাইপ করে দিবেন তারপর নেক্সট এ ক্লিক করবেন তারপরে পিআই ব্যাংকিং লগ ইন জন্য এন্টার ইয়ার পাসওয়ার্ড ওই যে তাদের যে পাসওয়ার্ডটা দিছে সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আপনি লগ ইন করবেন এই পিআই ব্যাংকিং আপনি লগ ইন করলেন আপনার অ্যাকাউন্টের নাম্বার দেখাচ্ছে এবং অ্যাড্রেসও দেখাচ্ছে তারপরে এই কাজগুলো কমপ্লিট করার পর আপনাকে আবার কাস্টমার আইডিটা এখানে দিতে হবে তারপরে অ্যাকাউন্ট নেমটা দিতে হবে ডেট অফ বার্থ দিতে হবে ফাদার্স নেম দিতে হবে ফাদার্স লাস্ট নেম মাদার্স লাস্ট নেম দিয়ে সাবমিটে দিতে হবে এই কাজগুলো করার পর আপনাকে এইখানে আপনাকে নতুন একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিতে হবে এইখানে বলছে ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড ওল্ড পাসওয়ার্ড হচ্ছে আপনার যে পাসওয়ার্ডটা ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ইমেলের মাধ্যমে সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে টাইপিং করবেন তারপর আপনার নিউ পাসওয়ার্ড আপনি তৈরি করে নেবেন এখানে বলছে যে পাসওয়ার্ডটা হতে হবে জিরো আউট নাই অর্থাৎ আপনাকে এইভাবে নয় ডিজিট বা নয় ডিজিট থেকে আপনাকে পাসওয়ার্ডটা তৈরি করতে হবে পাসওয়ার্ড মাস্ট কন্টেন্ট ক্যারেক্টার ফ্রম জি অব দা ফলোইং ফোর ক্যাটাগরি কিরম থাকতে হবে দেখেন পাসওয়ার্ডটা কি তো হবে ইংলিশ আপার কিস অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষর থাকতে হবে ছোট হাতের অক্ষর থাকতে হবে স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে হবে এবং সংখ্যা থাকতে হবে এখানে কিন্তু আবার তারা এই কাজটা যখন করবেন আপনার চেষ্টা করবেন সব সময় নয় ক্যারেক্টারের মধ্যে অর্থাৎ নয়টা অক্ষর সংখ্যা সপ্তাহ মিলেইয়া নয়টা ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনার পাসওয়ার্ডটা তৈরি করবেন তারপরে আপনাকে এই পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পর আবার আপনাকে কনফার্ম পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে তখন আপনার এটা নিজের দিকে একটা অপশন থাকবে চেঞ্জ এই চেঞ্জে ক্লিক করলে আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এই যে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করলেন দেখেন তারপরে এই চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করবেন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপরে কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিলে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে এই সমস্ত কিছু দেওয়ার পর দেখেন পাসওয়ার্ড হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি তো হ্যাজ বিন চেঞ্জ সাকসেসফুলি দিয়ে তারপর ওকেতে ক্লিক করবেন আপনার পাসওয়ার্ড যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর এখানে আপনার ইউজার আইডি এবং এই ক্যাপসাটা দিয়ে সেটা আবার নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপর এইখানে আপনার একটা টুকেন আসবে সেই টুকেনটা দিবেন এখানে বলছে কি দা এন্টার ভেরিফিকেশন কোড সেন্ড টু ইয়ার মোবাইল নাম্বার সরি মোবাইল নাম্বার একটা ভেরিফিকেশন কোড আসবে তারপর আপনি ভেরিফাই ক্লিক করবেন তারপর আবার একটা ওটিপি হ্যাজ বিন সেন্স টু ইয়ার রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার আবার একটা মোবাইল একটা ওটিপি আসবে সেখানে আবার ভেরিফাই ক্লিক করবেন এবং এই ভেরিফাই যখন ওটিপিটা দিবেন তারপর আবার ভেরিফাই করে নেবেন তারপরে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিতে হবে এখন কিভাবে আপনি চান কইছে ইয়োর ওটিপি মিডিয়া এস এম এস ইমেল বোধ আপনারা বোধ দিবেন বোধ দিয়ে এখানে মোবাইল নাম্বারটা টাইপ করে সাবমিটে ক্লিক করবেন তারপর মোবাইল নাম্বারটা দিলাম আমি বোধ সিলেকশনে রাখলাম সাবমিটে ক্লিক করলাম দেখেন কংগ্রেচুলেশন দেখছে ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি অ্যাক্টিভেটেড ইয়োর ডিভাইস নাও ইউ ক্যান লগ ইন ফ্রম দিস ডিভাইস তারপর এখান থেকে আপনি লগ ইন করতে পারবেন যখন লগ ইন করবেন তখন আপনার এই ব্যাংকিং সার্ভিসের সব কিছু আপনি পেয়ে যাবেন দেখেন কি কি পাবেন অ্যাকাউন্ট মাই অ্যাকাউন্ট পাবেন অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট পাবেন ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন বিল পে করতে পারবেন কার্ড ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন বিনিময় করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন ফান্ড ট্রান্সফার বাই এম এফ এস করতে পারবেন মার্চেন্ট পেমেন্ট করতে পারবেন চেক বুক ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন স্টপ পেমেন্ট করতে পারবেন পজিটিভ পে করতে পারবেন ফিডব্যাক করতে পারবেন ডিপোজিট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন এবং হিস্ট্রিও আপনি দেখতে পারবেন তাহলে আজকে আমি দেখিয়ে দিলাম কিভাবে পিআই ব্যাংকিং অর্থাৎ মোবাইল ব্যাংকের পিআই ব্যাংকিং রেজিস্ট্রেশন করবে এবং নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব আপনাদের কিভাবে এখান থেকে আপনার স্টেটমেন্ট দেখবেন ফান্ড ট্রান্সফার করবেন তাহলে প্রিয় ভিউয়ার আজকের ভিডিওটি এখানেই আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য বা কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখবেন এবং ভিডিওটি কেমন হলো তাও জানা